फ्रेंड्स बाहन निर्मल प्रत्येक अभिनंदन जाना और आप कार्बोहैड्रेट बोलजी सम्बन्धे आलोचना कर आगे टीटोरियल भिडियोते मोनोसाक्राइडस और मोनोसाक्राइडर प्रपार्टिज सम्बन्धे आलोचना करी तर डायसाक्राइड सम्बन्धे आलोचना कर ग्लैकोसाइडिक बन तैरि है से ही सम्बन्धे आलोचना कर सब शेषे पलिसाक्राइड सम्बन्धे आलोचना कर पलिसाक्राइडे एर आगे भिडियो टीटोरियल होमो पलिसाक्राइड सम्बन्धे आलोचना कर स्ट्राक्चरल पलिसाक्राइड और स्टोरेज पलिसाक्राइड सम्बन्धे आलोचना कर स्टोरेज पलिसाक्राइडर कार्बोहैड्रेट मनोमार नहीं गठित है कम्पोनेंट गो उपादान गो एक ही टाइप मनोमार नहीं गठित है क्योंकि हेटारो पलिसाइडे डिफरेंट टाइप मनोमार नहीं गठित है ओके सो एक क्षेत्र में एक डिफरेंट टाइप मनोमार जमन जो पेपटाइड और ग्लैकैन के जी देखी ता इन एसिटाइल ग्लुकोज एम आईन और इन एसिटाइल मुरामिक एसिड अर्थात इन एसिटाइल ग्लुकोज एम आईन और इन एसिटाइल मुरामिक एसिड ये क्योंकि कैमिकल कम्पोजिशन हम डिफरेंट सूतरा एरा अवश्य हेटरोपलिसाइड गठन कर सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन विटुईन होमोपलिसाइड एंड हेटरोपलिसाइड सूतरा होमोपलिसाइडे तरह कम्पोनेंटगुल उपादानगुल एक ही टाइप मनोमार नहीं गठित है और हेटरोपलिसाइडर कम्पोनेंट वादानगुल आलदा टाइप मनोमार नहीं गठित है हेटरोपलिसाइडे तुम्हारे जो विषयगुल्लो अवश्य पढ़ते हैं से ग्लैकोज एमाइन और ग्लैकैंस गैस सम्बन्धे पढ़ते हैं और तरह वैक्टेरियल कोषप्राचीर अत्यंत गुरुतपूर्ण उपादान पेपटाइड और ग्लैकैन म्यूरिन सम्बन्धे आलोचना करब और सबशेषे एगार एगार सम्बन्धे आलोचना करब ओके सूतरा एगुल सब हलो हेटरोपलिसाइडर उदाहरण और एक बार बोले दीजिए हेटरोपलिसाइडे जे समस्त विषयगुल्लो पढ़ते हैं से गैस ग्लैकोज एमाइन और ग्लैकैन तपर पेपटाइड और ग्लैकैन और सबशेषे हे एगार तो हमें चलो आप प्रथम ही देखे नहीं गैग बा ग्लैकोज एमाइनो ग्लैकैन गैग बा ग्लैकोज एमाइनो ग्लैकैन हलो एक्सट्रा सेलुलार मैट्रिक्सर एक अत्यंत गुरुतपूर्ण उपादान अर्थात दोटो कोषे अंतर्ती स्थान जो स्पेस थे जो फ्लुईड थे से एक्सट्रा सेलुलार मैट्रिक्स तो एक्सट्रा सेलुलार मैट्रिक्सर एक अत्यंत गुरुतपूर्ण उपादान हलो ग्लैकोज एमाइनो ग्लैकैन ओके एवं ग्लाइकोस एमाइनो ग्लाइकैन नेगेटिवलि चार्ज ए ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन जो रिपिटेटिंग यूनिट आसिडिक सूगार और अमाइनो सूगार हमें जो हेटरोपलिसाइडर गठन इंकेल तक हमें जो एक क्षेत्र में पलिसाक्राइड विभिन्न टाइपर जो मनोमार नहीं गठित है एकाधिक जो मनोमार नहीं गठित है से ही मनोमारगल क्यों डिफरेंट टाइप ओके सूतरा गैगे जो मनोमारगल थे से ही मनोमारगल हे एसिडिक सूगार और अमाइनो सूगार ओके सो ये जो एसिडिक सूगार है ये अमाइनो सूगार सूतरा टाइपर हे डिफरेंट टाइप हम मनोमार नहीं गठित है सूतरा गैगर अन्नतम प्रधान जो उपादान से एक हे एसिडिक सूगार और अमाइनो सूगार ए गैगे ग्लैकोज अमाइनो ग्लैकैन प्रधान जो एसिडिक सूगार से यूरिक एसिड और ये बोलो ग्लुको यूरिक एसिड एवं एमाइनो सूगारे मध्य जो आज है एन एसिटाइल ग्लुकोज एमाइन और एन एसिटाइल गलैक्टोज एमाइन सूतरा रिपिटेटिंग यूनिट्स आज अर्थात एसिडिक सूगार और अमाइनो सूगार एरा परस्पर संगे ग्लैकोसाइडिक बंड दिए जुक्त थे ये रिपिटेशन है से हीजे हेटारोपलिसाइड ओके सूतरा डिफरेंट टाइप मनोमार एसिडिक सूगार एक टाइप मनोमार और अमाइनो सूगार एक टाइप मनोमार से ही कारण एरा हे हेटारोपलिसाइड सूतरा ग्लैकोज एमाइनो ग्लैकैन जो डिफरेंट टाइप जो मनोमार थको सेगल हे एसिडिक सूगार यूरोनिक एसिड ग्लुको यूरोनिक एसिड और अमाइनो सूगार इन एसिटाइल ग्लुकोज एमाइन और इन एसिटाइल गलैक्टोज एमाइन ग्लैकोज एमाइनो ग्लैकैन आर विभिन्न टाइपर होते जमन हायर यूरोनिक एसिड हायर लिउरोनान होते 
कन्ड्रयटिन सालफेट होते डार्माटान सालफेट होते हेपारान सालफेट होते हेपारिन होते यम विभिन्न टाइपर होते ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन गैग ओके तो पढ़ते हैं ये समस्त उपादानगुल एक्चुअलि कम्पोनेंटगुलो एरा एक्चुअलि की नहीं गठित तो ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन जो बेसिक स्ट्राक्चार जो देखी देखते पा जो ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन प्रधानत तो एक क्षेत्र में बेसिक स्ट्राक्चार से क्षेत्र में एक प्रोटीन थे ओके ये कोर प्रोटीन के बला है प्रोटीय ग्लैकैन सूतरा एक क्षेत्र में कोर प्रोटीन थे गैगर जो कोर प्रोटीन थे बोल प्रोटीय ग्लैकैन एवं प्रोटीय ग्लैकैन मध्य ये अंशा आज इटे बोलो सरिन रेसिडिउस ओके ये सरिन संगे टेट्रा पलिसाइड जुक्त था टेट्रा पलिसाइड क्या बोलो कारण एक क्षेत्र में चार मनोमार ग्लैकोसाइडिक बन दिए जुक्त थको जैलिउलोस गलोज गलोज ए ग्लुको यूरोनिक एसिड सूतरा चार मनोमार चार कार्बोहैड्रेट मनोमार परस्पर संगे ग्लैकोसाइडिक बन दिए जुक्त टेट्रा पलिसाइड गठन कर टेट्रा पलिसाइड आर कोर प्रोटीनर संगे जुक्त है अर्थात कोर प्रोटीन प्रोटीय ग्लैकैन संगे जुक्त है ए प्रोटीन डिफरेंट टाइप एमाइन एसिड थे सूतरा यो डिफरेंट टाइप एमाइन एसिड तो एक क्षेत्र में एमाइन एसिड एके तो यमाइन एसिडर संगे एरा ओ ग्लैकोसाइडिक बन दिए जुक्त थे कारण एक क्षेत्र में सी एच टू ओइ थे सूतरा एक क्षेत्र में ओ ग्लैकोसाइडिक बन दिए टेट्रा पलिसाइडर संगे जुक्त है ग्लुकोरिक एसिड आरोप रिपिटेटिंग यूनिट थे एक क्षेत्र देखो ए सूतरा एन बार असंख्य बार एट रिपिटेड होते ए एसिडिक सूगार ए हलो एमाइनो सूगार सूतरा एरा एन बार हम रिपिटेड होते ओके ये गैगर ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैंसर एट हम बेसिक स्ट्राक्चार सूतरा ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन कोर प्रोटीन हिसाब से प्रोटीय ग्लैकैन थे प्रोटीय ग्लैकैन सरिन पोर्शन संगे जैलिउलोस जुक्त थे जैलिउलोस संगे आर गलोज गलोजर संगे गलोज और ग्लुको यूरिक एसिड एरा टेट्रा पलिसाइड गठन कर एक क्षेत्र हो डायपैपटाइड थे अर्थात एक क्षेत्र में जो रिपिटेटिंग यूनिट थे सेगल हल एसिडिक सूगार और एमाइनो सूगार ओके सो दिस इज एक्चुअलि द बेसिक स्ट्राक्चार अफ ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन एबंधा देखे नहीं ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन आब सालफेट ग्रुप थकते अथवा प्रोटीनर संगे जुक्त होते क्योंकि समस्त रकम ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन क्योंकि प्रोटीनर संगे जुक्त ना होते जमन हायलिउरिक एसिड हायलिउरिक एसिडे क्योंकि कोर प्रोटीन थे ना अथवा हायलिउरिक एसिडे को सालफेट ग्रुप जुक्त थे ना बाकी समस्त गैग व ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैन सालफेट ग्रुप ए कोर प्रोटीन थे ओके नेक्स्ट हायलिउरिक एसिडे एसिडिक सूगार हिसाब से थे बोलो ग्लुको यूरिक एसिड एवं एमाइनो सूगार हिसाब से थे से एन एसिटाइल ग्लुकोस एमाइन ओके कन्ड्रोटिन सालफेटे एसिडिक सूगार हिसाब से ग्लुको यूरिक एसिड और एमाइनो सूगार हिसाब से एन एसिटाइल गलोज एमाइन डार्माटान सालफेटे एसिडिक सूगार हिसाब से ग्लू ग्लुको यूरिक एसिड और एमाइनो सूगार हिसाब से एन गलोज एमाइन हेपारान सालफेटे एसिडिक सूगार हिसाब से थे से ग्लुको यूरिक एसिड और एमाइनो सूगार हिसाब से एन एसिटाइल ग्लुकोज एमाइन ओके अर्थात एक क्षेत्र में बी हेपारिने जो थे से ग्लुको यूरिक एसिड एसिडिक सूगार एन एसिटाइल ग्लुकोज एमाइन एक क्षेत्र में बी कैराटान सालफेटे जो थक डि गलोज एमाइनो सूगार हिसाब से थको से एन एसिटाइल ग्लुकोज एमाइन एक क्षेत्र में दीजिए डि गलोज ये क्योंकि एसिडिक सूगार नए ओके सो डि गलोज डिफरेंट टाइप मनोशाखाराइड सूतरा ये कैराटान सालफेटे थे नेक्स्ट एबंधा देखे नहीं गैगगुलो ग्लैकोस एमाइनो ग्लैकैनगुलो कोषर मध्य कीरकम टाइप क्ज कर ओके तो प्रथम जो पढ़ब से हायलिउरिक एसिड और हमें आगे ही हायलिउरिक एसिडे एसिडिक सूगार हिसाब से ग्लुको यूरिक एसिड और एमाइनो सूगार हिसाब से एन एसिडाइल ग्लुकोस एमाइन थे और हायलिउरिक एसिडे को सालफेट और को फसफेट ग्रुप जुक्त थे ना ओके तो हायलिउरिक एसिड क्यी कर हायलिउरिक एसिड इज द क्लियर हायलिउरिक एसिड क्लियर 
এবং কখনো কখনো আমরা যারা আমরা যখন প্যাথোজিন দ্বারা আক্রান্ত হই ব্যাকটেরিয়া হাইলিউরোনাইটিস নামক একটা উৎসেচক নিঃসরণ করে এবং যারা এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্সের হাইলিউরোনিক অ্যাসিডকে যারা বিনষ্ট করে ওকে এবং তার ফলে কি হয় এবং তার ফলে সহজেই আমরা প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হই ওকে তাছাড়া ওভামের ওভামের বাইরে যে যে হাইলিউরোনিক অ্যাসিডের যে আবরণ থাকে কোনো কোনো স্পিসিসে স্পাম থেকে নিশ্চিত হাইলিউরোনাইডেস উৎসেচক এই হাইলিউরোনিক অ্যাসিডের বা এই হাইলিউরোনিক অ্যাসিডের কোটটাকে বিনষ্ট করে দেয় এবং সহজেই স্পাম ওভার ওভামের মধ্যে প্রবেশ করে ওকে এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কন কনড্রয়েটিন সালফেট এবং কনড্রয়েটিন সালফেটের যে উপাদান সেটা হচ্ছে অ্যাসিডিক সুগার হিসেবে গ্লুকোইউরোনিক অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো সুগার হিসাবে এন অ্যাসিটাইল গ্যালাক্টোজ অ্যামাইন তো কনড্রয়েটিন সালফেট যে কাজ করে সেটা হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেন্থ ইন দ্য কাটিলেজ অর্থাৎ তরুণাস থেকে এরা হচ্ছে তরুণ আসতে সহজে ছিঁড়ে যায় না এর কারণ হচ্ছে তরুণ আসতে কনড্রয়েটিন সালফেট থাকে এছাড়া টেন্ডনস লিগামেন্টস এবং ওয়াল অব দ্য অ্যাওটা বা এই সমস্ত জায়গায় কনড্রয়েটিন সালফেট থাকে নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে ডারমাটান সালফেট এবং এক্ষেত্রে অ্যাসিডিক সুগার হিসেবে গ্লুকোইউরোনিক অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো সুগার হিসেবে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এন অ্যাসিটাইল গ্যালাক্টোজ অ্যামাইন তো ডারমাটান সালফেট যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস এবং হার্টে হার্ট ভালবে অর্থাৎ আমাদের যে হৃৎপিণ্ডে যে সমস্ত ভালভ আছে এই সমস্ত ভালভে এরা হচ্ছে অবস্থান করে ওকে এছাড়া স্কিন প্লায়াবিলিটিতে এরা হচ্ছে সাহায্য করে হেপারান সালফেট এবং হেপারান সালফেটের মধ্যে অ্যামাইনো সুগার হিসাবে বা অ্যামাইনো সুগার হিসাবে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এন অ্যাসিডেল গ্লুকোজ অ্যামাইন এবং অ্যাসিডিক সুগার হিসাবে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে গ্লুকো ইউরোনিক অ্যাসিড তো হেপারান সালফেট বিভিন্ন রকম প্রোটিনের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে এবং এরা গ্রোথ ফ্যাক্টরের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারে অথবা এরা এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্সে এরা হচ্ছে বর্তমান থাকে নেক্সট হেপারিন হেপারিন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তঞ্চনরোধক পদার্থ আমরা জানি তো হেপারিন মাস্ট কোর্স থেকে নিশ্চিত হয় অর ডিরাইভ ফ্রম দ্য মাস সেলস ওকে এবং এরা হচ্ছে মডিফাইড ফর্ম অব দ্য হেপারান সালফেট অর্থাৎ হেপারিন হেপারান সালফেট থেকে তৈরি হয় ওকে এবং এটা কি করে ইউজড টু ইলিভিড দ্য ব্লাড কোয়াগুলেশন অর্থাৎ এরা রক্ত তঞ্চনে তঞ্চনকে এরা হচ্ছে প্রতিরোধ করে এর কারণ রক্ত তঞ্চনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টার থ্রম্বিন সেই থ্রম্বিনকে ইনঅ্যাক্টিভ করে হচ্ছে অ্যান্টি থ্রম্বিন সুতরাং এরা অ্যান্টি থ্রম্বিনের সঙ্গে যুক্ত হয় ওকে অ্যান্টি থ্রম্বিনের সঙ্গে যদি যুক্ত হয় তাহলে অ্যান্টি থ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে এবং তার ফলে থ্রম্বিন ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে এবং তার ফলে রক্ত তঞ্চন হবে না সুতরাং হেপারিনের প্রধান কাজ হলো এটা এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কেরাটান সালফেট তো কেরাটান সালফেটে অ্যাসিডিক সুগার অ্যাকচুয়ালি এক্ষেত্রে থাকে না তো এক্ষেত্রে যেটা থাকে তার নাম হচ্ছে ডি গ্যালাক্টোজ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং অ্যামাইনো সুগার হিসাবে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন এছাড়া সালফেট এবং কোর প্রোটিন বা প্রোটিও গ্লাইকেন্সের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং কেরাটান সালফেটে কোনো ইউরোনিক অ্যাসিড থাকে না এবং কেরাটান সালফেট যেখানে বর্তমান থাকে সেটা হচ্ছে কর্নিয়া অর্থাৎ আমাদের চোখের কর্নিয়া কাটিলেজ এবং বনস এবং বিভিন্ন হর্নি স্ট্রাকচার যেমন হেয়ার যেমন চুল যেমন হর্ন শিং হুপস নেলস ক্লস সুতরাং এই সমস্ত জায়গায় কেরাটান সালফেট থাকবে ওকে সুতরাং এই হচ্ছে হেটেরোপলিসাইক্রাইডের গ্যাস বা গ্লাইকোস অ্যামাইনো গ্লাইকেন্সের গঠন এবং তার বিভিন্ন রকমের টাইপস সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবং তাদের ফাংশন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবারে আমরা আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হেটেরোপলিসাইক্রাইড পেপটাইডো গ্লাইক্যান বা মিউরিন সম্বন্ধে আলোচনা করবো সুতরাং পেপটাইডো গ্লাইক্যানকে বলা হয় মিউরিন ওকে এবং তোমরা জানো যে পেপটাইডো গ্লাইক্যান ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রাচীরের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তো পেপটাইডো গ্লাইক্যানকে কেন হেটার পলিসাকেট বলা হয় এবং পেপটাইডো গ্লাইক্যানের স্ট্রাকচার কিরকম হবে সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব রাইট পেপটাইডো গ্লাইক্যান সাধারণত ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি করে ওকে সো এর প্রধান উপাদান হল অর্থাৎ এটা কোথায় পাওয়া যায় এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল কোষ প্রাচীরে পাওয়া যায় এবং পেপটাইডো গ্লাইক্যানের যে প্রধান যে উপাদান সেটা হচ্ছে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন বা নাগ এবং পেপটাইডো গ্লাইক্যান নাম দিয়ে গঠিত ওকে বা এন অ্যাসিটাইল মুরামিক অ্যাসিড তো নাগ এবং নাম কিভাবে বিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন এবং আমরা যদি এক্ষেত্রে পরপর যদি আমরা আঁকি অর্থাৎ কালো কালিতে আমি এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন আঁকছি সো এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন অর্থাৎ এরকম অসংখ্য এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন থাকবে এবং এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন গুলো এক একটা চেন তৈরি করে এবং এন অ্যাসিটাইল মুরামিক অ্যাসিড এরা পরস্পরের সঙ্গে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দিয়ে যুক্ত
তাহলে তাদেরকে আমরা বলতাম হোমো পলিস্যাকারাইড ওকে সুতরাং পেপটাইড ও গ্লাইকেন এর মধ্যে নাগ এবং নাম পরপর বিন্যস্ত থাকে এবং নাগ এবং নামের মধ্যে যে বন এরা পরস্পর সঙ্গে যুক্ত থাকে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন দিয়ে রাইট সো নাগ এবং নাম পরস্পর সঙ্গে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন দিয়ে যুক্ত থাকে ওকে এবং এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজামাইন এবং নাম যে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন দিয়ে যুক্ত থেকে এরকম চেন তৈরি করে এবং এই চেন গুলো প্যারালালি হচ্ছে বিন্যস্ত থাকে এরা ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষ পাচের গঠন করে নামগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে টেট্রা পেপটাইড দিয়ে যুক্ত থাকে ওকে সো নামগুলি পরস্পরের সঙ্গে টেট্রা পেপটাইড দিয়ে যুক্ত থাকবে সুতরাং এক্ষেত্রে টেট্রা পেপটাইড থাকবে ওকে সো দিস আর দা টেট্রা পেপটাইড সো এরা আবার পরস্পরের সঙ্গে টেট্রা পেপটাইড দিয়ে যুক্ত থাকে এবং এইভাবে ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রাচীরে পেপটাইড ও গ্লাইকেন ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রাচীর গঠন করে ওকে সুতরাং এগুলো হচ্ছে টেট্রা পেপটাইড এবং ব্যাকটেরিয়া কোষে এই টেট্রা পেপটাইড এর বিভিন্ন স্পিসিস এ এর অ্যামাইন অ্যাসিড এর সিকোয়েন্স হচ্ছে বিভিন্ন হয় তাহলে যেহেতু পেপটাইড ও গ্লাইকেন এর দুটো ডিফারেন্ট টাইপের কার্বোহাইড্রেট মলিকুল থাকে বা মনোমার থাকে অর্থাৎ এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এবং এন অ্যাসিটাইল মুরামিক অ্যাসিড সেই কারণের জন্য অবভিয়াসলি পেপটাইড ও গ্লাইকেন হলো হেটারোপলিসাকারাইড এবং এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এবং এন অ্যাসিটাইল মুরামিক অ্যাসিড পরস্পরের সঙ্গে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ডে যুক্ত থাকে এন অ্যাসিটাইল মুরামিক অ্যাসিড গুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে বা এই এই যে নাগ এবং নাম এর এক একটা চেন তৈরি করে এবং এই চেন গুলো প্যারালালি বিন্যস্ত হয় এবং নামগুলি পরস্পরের সঙ্গে টেট্রা পেপটাইড দিয়ে যুক্ত থাকে এবং টেট্রা পেপটাইড এর যে অ্যামাইন অ্যাসিড সিকোয়েন্স বা অ্যামাইন অ্যাসিড এর যে টাইপস সেগুলো ডিফারেন্ট স্পিসিস এর ডিফারেন্ট রকমের হয় ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রাচীরের হেটারোপলিসাকারাইড তো আমরা যদি একটি ব্যাকটেরিয়া কোষকে আমরা জানি যে ব্যাকটেরিয়া কোষ সাধারণত দু রকম হতে পারে গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ওকে তো গ্রাম নেগেটিভ এবং গ্রাম পজিটিভ উভয় প্রকার ব্যাকটেরিয়া কোষেরই কোষ প্রাচীর কিন্তু পেপটাইড ও গ্লাইকেন দিয়ে তৈরি এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এটা যদি সেল ওয়ান হয় সুতরাং সেল ওয়ানের বাইরে থাকে আউটার মেমব্রেন সো দিস ইজ আউটার মেমব্রেন আর এক্ষেত্রে সেল ওয়ানের বাইরে থাকবে ইনার মেমব্রেন বা প্লাসমা মেমব্রেন এটা ওকে সো দিস ইজ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ওকে আবার গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে যে কোষ প্রাচীর থাকে সেটা অনেক বেশি সেটা অনেক স্থূল হয় সুতরাং এক্ষেত্রে যে কোষ প্রাচীর থাকবে সো দিস ইজ সেল ওয়াল এবং এই সেল ওয়ালের ভিতরের দিকে থাকবে প্লাসমা মেমব্রেন ওকে এবং এর ভিতরের দিকে থাকবে প্লাসমা মেমব্রেন সুতরাং এটা যে ব্যাকটেরিয়ার কোষের ছবি সেটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ সুতরাং গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ উভয় প্রকার ব্যাকটেরিয়ার কোষের কোষ প্রাচীরই কিন্তু এই রকম পেপটাইড গ্লাইকেন দিয়ে গঠিত হবে রাইট এবার আমরা একটু কিছু হচ্ছে এনজাইমস এর আমরা কাজ জেনে নিই প্রথম যে এনজাইম সেটা হচ্ছে লাইসোজাইম ওকে এবং তোমরা জানো যে লাইসোজাইম চোখের জলে থাকে বা টিয়ার্স এ থাকে লাগার আসে থাকে লাইসোজাইম এবং এই লাইসোজাইম এনজাইমস অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করে এই লাইসোজাইম এনজাইম এই যে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বনকে এরা হচ্ছে ব্রেক করে সো দিস ইজ দা ফাংশন অফ লাইসোজাইম এনজাইম এবং যেহেতু বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড হচ্ছে ভেঙে যায় সুতরাং ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষ প্রাচীরের ইন্টিগ্রিটি এক্ষেত্রে বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে ব্যাকটেরিয়া কোষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল প্রবেশ করে ওকে এবং এর ফলে এটা অসমোটিক লাইসিস অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া কোষ তখন বিদীর্ণ হয় সো দিস ইজ দা ফাংশন অফ লাইসোজাইম এবং কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেমন পেনিসিলিন পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক যে কাজ করে সেটা হচ্ছে টেট্রা পেপটাইড কে ব্রেক করে সুতরাং পেনিসিলিন টেট্রা পেপটাইড কে ব্রেক করে দেয় ওকে সুতরাং পেনিসিলিন এর এফেক্ট হচ্ছে এই টেট্রা পেপটাইডে এবং তার ফলে এর কোষ প্রাচীরের গঠন পরিবর্তিত হয় ওকে সো তার ফলে ব্যাকটেরিয়া কোষ হচ্ছে মারা যায় সুতরাং এই হচ্ছে লাইসোজাম এবং পেনিসিলিন এর কাজ সুতরাং আমরা পেপটাইড ও গ্লাইকেন সম্বন্ধে আমরা জেনে নিলাম এবার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হেটারা পলিসাকাইড সম্বন্ধে জানবো তার নাম হচ্ছে অ্যাগার ওকে যেহেতু এরা ডিফারেন্ট টাইপের মনোমান নিয়ে গঠিত তার সেই কারণের জন্য অবভিয়াসলি এগার হলো একটা টাইপের হেটারোপলিসাইড ওকে 
তো একার সাধারণত ব্যাকটেরিয়াল হচ্ছে যখন আমরা বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আমরা একার ব্যবহার করি ওকে বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আমরা ব্যবহার করি কালচার মিডিয়ামে আমরা ব্যবহার করতে পারি সো কালচার মিডিয়ামে কালচার মিডিয়ামে আমরা একার ব্যবহার করতে পারি এছাড়া অনেক সময় যে ক্যাপসুলস এবং ক্যাপসুলের বাইরেও হচ্ছে একার দেয়া থাকে ওকে এবং ক্যাপসুলের মধ্যে ভিটামিন অথবা অন্য কোনো ড্রাগস থাকে ভিটামিন অন্য কোন ড্রাগস যেগুলো বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে যে ওষুধ যেগুলো ব্যবহার করা হয় তো ক্যাপসুলস ক্যাপসুলের যে আবরণ সেটাও কিন্তু এগার দিয়ে তৈরি হয় কারণ এগার এগার হচ্ছে ইজিলি ডিজলভ ইন স্টোম্যাক রাইট সো ডিজলভ ইন স্টোম্যাক সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফাংশন অব দ্য এগার এবং এগারো একটা টাইপের হেটার অপলে স্যাকারাইড সুতরাং এই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা যে সম্বন্ধে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে হেটারোপলিসাইড প্রধান তিন প্রকার হেটারোপলিসাইড অর্থাৎ গ্লাইকোসামাইনো গ্লাইক্যান বা গ্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবং তারপরে পেপটাইডো গ্লাইক্যান সম্বন্ধে আলোচনা করলাম বা মিউরিন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম যেটা ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এই পেপটাইডো গ্লাইক্যানের উপর কিভাবে লাইসোজাইন কাজ করে এবং কিভাবে পেনিসিলিন কাজ করে সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবং এগারের কম্পোনেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবং পরের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম বা গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ সাইকেল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এবং কেমিওসমোটিক তত্ত্ব এইগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব ওকে সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্যাটস ইট